Время 6 утра. Я на болоте. Сейчас будем пробовать. Начнем с вертушки. С Алиэкспресс заказал вот еще себе три вертушечки вот таких на Алиэкспрессе недорогих. Ссылочки будут в описании. Давайте будем пробовать. Нахожусь я опять на болоте. И сегодня у нас будет спиннинговая рыбалка. Утренняя рыбалка. Попробуем что-нибудь поймать. Первый заброс. Сегодня будем ловить и на вертушке, и, возможно, на колебалке, и на джиг. Посмотрим, на что будет клевать, если будет вообще. Но надеюсь, что будет. Первый заброс. Ничего. Что-то хорошо. Сегодня у нас пасмурно немного, облака, жары уже такой нету. Может быть, сегодня нам повезет. Я не знаю, как насчет джига, ребят, здесь. Здесь вообще много травы. Поэтому не знаю, получится на джек ловить или нет. А вот на вертушке, в колебалке различные будем пробовать. Будем потихонечку... Ох ты, -мо! Да вот не надо мне вот этого, -мо! Я не пойму, в какую сторону я... выкручивать ты вот блин вот блин а тут я не достану никак раздеваться что-то неохота да. о все достал В тот раз я тут за за зацепился по плавочке точно так же так Глубины тут небольшие, метр где-то полтора. Особо перемещаться по водоему это и не получится, так как мест тут очень мало для ловли рыбы. Но тем не менее, будем в разные места заходить и пробовать. Просто если поставить поменьше вертушку, она уже так далеко, естественно, не полетит. Также помимо мелкой щучки и окуня здесь есть карпы лещи плотва но мы сегодня будем ловить с вами хищную рыбу ну давайте попробуем на джик мне кажется наверное надо будет сюда поставить виброхвост поменьше джик головку ну и попробовать полу с дна полу в толще воды ловить ну касаясь дна но не волоча приманку практически по дну. Я здесь ловил уже на поплавочной удочке. Ну так половил немного рыбы. Ссылочка будет в описании на это видео. Кому интересно, смотрите. Давайте попробуем колебалочку поставим. Может быть на колебалочку кто-нибудь позарится. Начнем с такой колебалки тоже с Алиэкспресс. Колебалки очень уловистые. Щука на них клюет, судак, окунь, что только не клюет. Проверенные уже многократно. Ссылка тоже будет в описании. И мало того, она практически не цепляется. То есть ее можно проводить в любом месте. А если и цепляется, то... В принципе, в большинстве случаев ее удается отцепить. Редко-редко, когда приходится расставаться с этими колебалками. Ну, на колебалку, конечно, не очень-то я верю в этом водоеме, потому что и окунь крупный не факт, что тут есть, а щучка все-таки не факт, что на нее клюнет. Колебалку тоже не хочет. Ладно. 
тоже вертушка с алиэкспресса тоже на них уже ловил но уже поменьше размер конечно по хорошему бы надо уже место сменить но здесь ребята мест мало и идти где есть эти места где можно подойти к воде и хоть какие-то проводки поделать до них идти далеко, но, конечно же, мы сейчас куда-нибудь пойдем. Нет, ребятки, нет поклевок. Меня очень манит вон то место. Вон там река уже начинается. Здесь как бы запруда. Но, блин, как туда пройти? Там насыпь очень такая. И там тоже. Ну, давайте попробую сейчас как-нибудь, может быть, пройду туда. Что тут стоять бесполезно. Ну, по крайней мере, пока сейчас, в данный момент. Вот я обошел с другой стороны. А здесь, ребята, вообще смотрите, что. Тут особо ты и не половишь. Ага. Ну, сейчас на ту сторону перейду, посмотрю. Тут то совсем у нас мелко. А, там даже вон труба. Я думал, здесь река. Ну, такая более-менее. А здесь, оказывается, вон чего. Просто ручей. Интересно, девки пляшут. Ладно, сейчас посмотрим. Ну да, вот ручеек. И вон тут малек. Малька полно. Ну вот в ручье-то мы ловить не будем. Вот сейчас здесь попробуем. Так кричать не будем. Дойдем. Даже не будем особо к краю подходить. Попробуем так не спукнуть рыбку. Тихонечко, тихонечко. Вот здесь тогда сидел рыбак с удочкой. И рыбачил. Я не знаю, поймал что-нибудь, он не поймал. Только что, ребят, видел, как большая рыба проскочила. Белая, по-моему. Вон, вон, вон она. Сверкает. Похоже на плоту. Вон, 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 смотрите. Ничего себе тут рыба. Вот она прям тут сверкает. Вон. И, кстати, достаточно крупная. Ничего себе. Ага, вот малек побежал, смотрите. Может быть, это... Не плотва. За что то цепляется приманка? Может быть это и не плотва? Вон видно ее прям. Вон туда. Попробуем с этого мостика пару раз шурнуть. Рыбка-то тут есть. Вот. Насчет хищник, конечно, я не уверен. Вот, ребят, вот такое, я думаю, самое то будет. Сейчас поставим на маленькой, маленькой двух с половиной граммовой джиг головки. На, на такую приманку может и плотва даже клюнуть. Я теоретически так предполагаю. Давайте. Вот 
Лишь бы нам трава не помешала. Конечно, хотелось бы хищника, но что клюнет, то клюнет. Смотрите, сколько здесь рыбы. Вот здесь вот прям проходит куча рыбы. Ее видно прям. Причем такая достаточно приличная, но похоже, что это плотва. Мелкая и крупная. Но поклевок по-прежнему нет. Вот, может быть, вам на камеру будет заметно, как она блестит. Вон пошла рыба. Ее прям здесь видно. Но клевать она не хочет. Но плотва то понятно, почему не хочет. Вы неужели... Здесь нет окна со щукой. Да, что-то рыбалка на спиннинг на этом болоте пока что результатов не дала. Ни щуки, ни окуня, ни даже забагренной белой рыбы. Ну ладно, это еще не конец. Так, единственное, что мне еще приходит в голову, это поставить колебалку. И поставить колебалку, наверное, вот такую. Жалко, белой нету, но есть желтая. Давайте я попробую вот, вот эту колебалку. Последний вариант. Сейчас сделаю несколько забросов. Если... Это не поможет, значит идем в другое место. Не хочет, пойдемте с того места попробуем. Пойдем. Плотва, в принципе, у него тоже ловилась. Знаете. Смотрите, как я только подхожу, сразу прям что-то происходит здесь. Да, рыбы здесь полно. В основном малька, конечно, но есть и крупненькая такая, я видел. Ну что я могу сказать, либо ее всю выдолбили здесь, либо она настолько здесь сытая, что просто больше есть не хочет. Ладно, идем дальше. Все, ухожу я с этого места. Вон дождик пошел мелкий, поднимаюсь на мост, на железнодорожный, и посмотрим, там обойдем. Пойдем в ту заводь, где я ловил на поплавочку с самого начала. Что еще тут подъемчик? Фу. Сейчас откроется красивый вид отсюда. Фу. Надеюсь, я здесь обойду. А быть может и нет. О, красота какая, смотрите. Очень красиво здесь. Так, а у карта суда что-нибудь будет видно? Ну нет, тут ручей идет дальше. Туда идти бесполезно. Если идти, то только через лес вон туда. Потому что... Вот так обходить очень долго. Фу, пошли. Нет, ребятки, я передумал. Там вот видите, лес идет очень далеко и обрыв большой. Давайте попробуем вдоль пройти по болоту. Правда, я вот в таких ботинках. Не знаю, пройду я или нет. 
Ну попробуем. Если что, тогда будем обходить. Ну или выехать на соседний залив. Сейчас посмотрим. Ху, тяжко. Время-то у меня мало. Ну, в смысле, время-то у меня есть. Я имею в виду мало, что утро проходит. Так, только будем навернуть. Здесь. Ух ты! Сейчас давайте попробуем. Может быть, там удастся пройти вдоль. Здесь болото, потому что там уходить очень далеко. Просто время терять неохота. Эта тропинка никуда не ведет. Только вот здесь вот. Но... Да нет, наверное, не пройду я здесь. Глупая эта идея. Хотя фиг его знает. Да нет, глупая тут трясина. Не, не получится. Это надо вот так вокруг обходить. А это далеко. Ну пойдем, а что же делать-то? Ладно, ребятушки, я передумал. Давайте оставим это место. Поедем сейчас в другое место. Там половим. Итак, соседний водоем начнем с жига. Здесь точно должен быть окунь и, возможно, мелкая щучка. А может и не мелкая. Сейчас посмотрим. Может быть и зря я оттуда ушел. Может быть еще просто не время. Хотя сейчас почти 7 часов. На небе, как видите, пасмурно, все затянуто, солнышко нет, не пробивается. Здесь у самого берега трава, а дальше травы нету. Я здесь пробовал уже ловить, но рыбалки отсюда нету, поскольку я ничего здесь не поймал вообще. А я приходил вечером и спросил тут у местных рыбаков, потом как-то я приходил сюда гулять. Они сказали, что клюет утром. Ну, прессинг, конечно, здесь большой. Рыбаков здесь бывает. Ну, не так, чтобы много, но бывает. Сейчас вот, в принципе, погода сломалась немножко. То было жарко, но ночью все равно было холодно. Но было солнечно. Сейчас, видите, облака. Достаточно такой ветерочек поддувает прохладненький. Может быть, это тоже влияет. А может быть, я просто рукожопый. Не знаю. Я ходил тут со спиннингом вот здесь. Ну, здесь я особо не кидал. Вот здесь кидал и вон там. На том. Но там вообще мель, полно травы. И ничего я там не поймал тоже. Ни одной поклевки я не увидел. Но это было вечером. Так, давайте с вами опять вертушечку поставим. Попробуем на нее. Что-то не везет мне с этим водоемом. Почему-то. То ли рыбы нет, то ли руки мне кривые. О, уже намусорили. Вот свинья. Только недавно этого не было. Такой одни свиньи. Что ж такое-то? Так. Уже, конечно, и здесь попробовать. Ну, давайте попробуем. Здесь тоже, в принципе, должны быть окуня, щучки, карпы, караси, лещи, подлещики, плотва. Но, не знаю, осталось что-нибудь здесь сейчас, не осталось. Ладно, идем дальше.
идем, будем места менять. Кто будете потом говорить, что на одном месте ловишь. Сейчас по разным местам походим. Так, ну здесь, в принципе, ну можно вот здесь сначала попробовать. Потом пойти на большую, как говорится, воду. Так, можно, конечно. Я тут много чего интересного есть. Очень много чего интересного. Но на воблер я ловить здесь не буду. Кажется, это бесполезно. Но вот эти блесну тоже. Они слишком тяжелые. Так, давайте попробуем тогда вот эту, наверное, вертушку возьмем. Она более-менее и легкая, и тяжелая одновременно. Попробуем на нее и сейчас выберем какой-нибудь джиг. Выбрал две приманки, вертушку третьего номера и вот такой вот виброхвостик. Машинное масло на 4 граммах. Попробуем на них. 4 грамма может многовато, хотя кидаю достаточно далеко. Глубина там должна быть тоже не маленькая. Может быть, а рыбы нету возле берега сейчас, поскольку погода такая никакая. Рыба не плещется вообще здесь. Ни одного всплеска я вообще не видел. Как-то странно, почему так у рыбы? Человек же все время ест, независимо от погоды. Даже, мне кажется, в плохую погоду даже лучше ест. А вот у рыбы почему так? Непонятно. То ли ее здесь нет, то ли она есть вообще не хочет. Ну вот и пойми я собаку эту. Делаем несколько забросов сейчас на вертушку. Идем дальше. Вот здесь такие камышики мне нравятся. Сейчас попробуем здесь половить. Да, трава цепляется. Меняем на джик. Сейчас поставил джик. Попробуем на него. На вертушку не берет. Утки что-то но приплывали. Да, вообще нет никаких признаков жизни, даже близко. Ладно, пойдем дальше. Давайте, ребятки, вот здесь вот заманчивые места. А также можно попробовать вот здесь сейчас вертушкой. И джигом все обкидаем. Начнем с джига. Давайте прямо вот вдоль бережка недалеко попробуем. Травы, да, даже трава. Эх, мне это не есть хорошо. Так, ну-ка здесь и такая же, наверное, фигня. Да, сразу трава, никак тут не получится. Давайте та на вертушку пробует. Не получится на эту, но она будет тонуть. Возьмем полегче. Yeah. Ух ты, сразу что-то. Сразу траву засыпну. Да. Вот и лови, блин, как хочешь. Здесь, я думаю, то же самое будет. Нет, удалось провести, но по самой поверхности это, конечно, не совсем то, что мне нужно. Хреново дело. Ладно, пойдем попробуем с большой воды. Тот берег, конечно, очень заманчивый, но там, ребятки, Закрытая зона и ловить там нельзя. Все, что... Да, и здесь 
трава, блин, она везде, зараза. Да. Трава повсюду. Ладно, ребятки, и на джик, и на вертушку, и что я только не пробовал, ни хрена, ни одной поклевки, кроме вон там все-таки это была поклевка на мостике. Но больше ничего нет. Ладно, поскольку у меня время еще есть, время 8.10, поеду я, наверное, опять на то болото, попробую там, только в другом месте. До встречи там. Все, ребятки, приехал на это же болото, только с другой стороны, ну, естественно, где был вот первый раз, только с другой стороны. Сейчас попробую здесь. Ну, пока что вот одна поклевка и то мутная, сомнительная, но это была поклевка. Вы думаете, я о чем-то жалею? Нет. Я шикарно провел это утро. Насладился воздухом, тишиной отчасти. Ну, потому что тут дорога все-таки И провел кайфовое время. Ну, вот сейчас попробую. Единственное, вот здесь вот еще половить. Может быть, здесь мне повезет. Вот здесь я ловил на поплавочную удочку. Кто смотрел, тот видел. Кто не смотрел, ссылку оставлю в описании на эту рыбалку. А сейчас я пойду кидать вот сюда. Утром я кидал вон там возле моста. И вот там вот, где мостик. Сейчас я попробую покидать здесь. Вот здесь какие-то канистры, ведра стоят. Ладно, сейчас разберемся и будем рыбачить. Вон, смотрите, рыба плещется. Такие некоторые всплески, такие достаточно большие. Здесь есть где посидеть, есть где на поплавочку половить. Но мы сегодня ловим на спиннинг. Вот смотрите, рыба как шандарахается. Давайте пробовать. Первый заброс на этом месте. Рать не будем. Может и здесь нам повезет. Сейчас будем джиговать и вертушить. Ловись рыбка большая и маленькая. Все-таки надежда у меня есть, что хоть здесь кто-нибудь клюнет. О, вроде. Даже проводку удается сделать. А нет, трава, трава все равно есть. Очень здесь, конечно, красиво, ребят. Вот она рыба, смотрите, прям здесь плещется. Эх, надо было поплавочку с собой еще взять, забросить ее. Ну, не люблю я ловить сразу на несколько удочек. Сейчас чуть-чуть джигом половим, потом вертушку поставим. Вот приманка чистая. Еще один запинечек, посиди немножко, тут что-то подустал я. Неужели здесь хищника нет? Но ну, такого же не может быть. Так, ставим вертушечку. Вот эту. Попробуем на нее. Попробуем полегче сейчас поставить. А, -а, -а палец я засадил, блин. Блин, вот здесь, конечно, мракобесие полное происходит. А рыбная прям мракобесие. Ну, никто не ловится, зараза.
Ладно, ребятки, пожертвую воблером. Воблер тоже с Алиэкспресс. Я на него ловил окуш... окушат. Давайте попробуем на него. А вдруг? Да, ребят, время 9 часов 13 минут, вышло солнце, жарко уже. Вот буквально три заброса назад был тычок, ну явный тычочек, да. Но не сильный, такой тюк и все. Менял я приманки, что я только не делал. Не знаю, почему у меня не клюет. Либо я рукожопый, либо здесь... Рыба не хочет клевать, либо ее здесь просто нет. Ну, хищной рыбы. Мерная, не багрится и тоже не клюет на эти приманки. Так что вот такая вот получилась беспонтовая рыбалка под названием Чупа-Чупс. Ну ладно, придем сюда либо с фидером, либо с поплавочкой. Ну, с фидером тоже не знаю, как здесь ловить, потому что здесь везде трава. А с поплавочкой я, скорее всего, еще сюда приду. Так что до новых встреч. Пока.